Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button click the subscribe button and bell button you click the bell button. Then we upload the videos in the notification. Then we share the video with you, like the video. Let's go to the video. Welcome to Target 190 IAS Academy. Now we will talk about 10th standard science. What is that? 21 lesson என்னா உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் இது வந்து part 1 இது நுடி அரிமுகம் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் பல்வேறு வகைகளி நீகளும் தவரான பயன்பாடானது சமுக கலாச்சார மற்றும் பொருலாதார நடைமுறிகளில் ஆலமாக வேறு உன்றி உள்ளது அதாவது பல்வேறு வகைகளில் வந்துட்டு நிகழ்ற தவறான பயன்பாடு வந்துட்டு சமூக கலாச்சார கலாச்சார மற்றும் பொருளாதார நடைமுறைகளில் வந்து சமூக கலாச்சார மற்றும் பொருளாதார நடைமுறைகளில் வந்து ரொம்பவுமே வேறுண்டி நின்று வேறுண்டி நின்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உலகளாவிய சிக்கலை தீர்க்கிறதுக்கு வந்து அது குறித்த தெளிவான புரிதல் நடைபெறும் விதம் காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகளை பற்றி அறிதல் அவசியமாகிறது அதாவது இந்த உலகளாவிய சிக்கல்களை தீர்க்கிறதுக்கு வந்து அது குறித்த தெளிவான புரிதல்கள் மற்றும் நடை நடைபெறுற விதம் காரணம் மற்றும் விளைவுகளை பற்றி அறியறது அறியறதுக்கு வந்து அது அவசியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக வந்து குழந்தைகளை தவறாக என்ன சொல்கிறது குழந்தைகளை வந்து தவறாக பயன்படுத்துறது மற்றும் பொருட்களை வந்து தவறாக பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற கோணத்தில் தான் இதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாகரீக உலகில் இன்றைய தலைமுறை தலைமுறையினர் தலைமுறையினர் வந்து சென்ற தலைமுறையினரை விட ஆரோக்கியமாக வாழ்கின்றனரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா புகைப்பிடித்தல் மதுவுக்கு அடிமையாதல் போதைப் பொருள்களின் பயன்பாடு அதிக கொழுப்பு உண்ணுதல் கொலஸ்ட்ரால் நிறைந்த உணவு அதிக குப்பைகளை அதிக குப்பை உணவுகளை எடுத்து கொள்ளுதல் குறைந்து போன உடல் இயக்கங்கள் போன்றவை நோய்களுக்கும் உடனடி இறப்பிற்கும் காரணமாக அமைகின்றன இதெல்லாமே தான் வந்து இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ இருக்க மனுஷங்கள்லாம் இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து தனிநபர் நடத்தை முறைகள் ஆரோக்கியத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் குறித்த கவனம் அதாவது தனிநபர் நடத்தைகளை வந்துட்டு தனிநபர் நடத்தை முறைகள் வந்துட்டு ஆரோக்கியத்தின் மீது தான் ஏற்படுற விளைவுகள் குறித்த கவனம் உலக நாடுகளில் அதிகரித்துள்ளது அதாவது தனிநபர் ஒருவருடைய சுகாதார பழக்க வழக்கங்களும் மற்றும் நடத்தை முறைகளும் கீழ்கண்ட விளைவுகளான நாள்பட்ட மற்றும் இறப்பை ஏற்படுத்தும் நோய்களான இரத்த இரத்த சர்க்கரை நோய் உடல் பருமன் இதய நோய்கள் புற்றுநோய் மற்றும் எய்ட்ஸ் போன்றவை போன்றவை உருவாதலில் முக்கிய பங்காற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிலைகளில் இந்த நிலைகளெல்லாம் மாற்றிட வந்தது நலம் மற்றும் சுகாதாரத்தினை மேம்படுத்தும் வாழ்க்கை முறைகளுக்கு அதாவது நலம் மற்றும் சுகாதாரத்தினை வந்துட்டு மேம்படுத்துகிற வாழ்க்கை முறைகளுக்கு வந்து மாறுதல் வந்து அவசியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது வந்து நல்ல சத்தான உணவு தொடர்ந்த உடற்பயிற்சி தேவையற்ற மருந்துகளை விளக்குதல் அதாவது இதுக்கு வந்து நல்ல சத்தான உணவா உணவு தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி அப்புறம் தேவையற்ற மருந்துகளை வந்து விளக்குதல் அப்புறம் மது புகை பழக்கம் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த முறைகளை குறிக்கிறது அது இந்த நடைமுறைக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒத்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தவறான பயன்பாடு மற்றும் வகைகள் அதாவது அதாவது கொடூரமான வன்முறையான தீங்கு விளைவிக்கின்ற அல்லது காயம் ஏற்படுத்துகின்ற தாக்குதலுக்கு ஒருவரை மற்றொருவர் உள்ளாக்குவது தவறான பயன்பாடு அதாவது தவறான பயன்பாடு அப்படின்னா என்னென்னா கொடூரமான இல்லைனா வன்முறையான தீங்கு விளைவிக்கின்ற அதாவது ஏதாவது ஒரு செயலை செய்ய செய்கிறது அடுத்தவங்க மனசு காயப்படுத்துகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யணும்போ ஒருவருடைய மண் மண் ஒருவர் வந்துட்டு மற்றொருவர் வந்து உள்ளாக்குறது தவறான பயன்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு உடல் உணர்வு அல்லது மனம் வாய் மொழி குழந்தைகள் மற்றும் இது வந்துட்டு உடல் உணர்வு அல்லது வாமனம் வாய்மொழி குழந்தைகள் மற்றும் மற்றும் பாலியல் ரீதியான தவறான பயன்பாடுகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் பாலியல் ரீதியான தவறான பயன்பாடுகளை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு குடும்பம் மற்றும் அக்குடும்பத்தை சாராத நபர்களிடம் ஏற்படுகிறது அது வந்து இது வந்து ஒரு குடும்பம் இல்லைன்னா அந்த குடும்பத்தை இல்லாத நபர்களினால தான் இதெல்லாம் ஏற்படுது இனி சிறு வயது குழந்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துதல் மற்றும் பாலியல் சார்ந்த தவறான பயன்பாடுகள் அதன் தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் விளைவுகளை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க இப்படி தான் இந்த பற்றி இதை பற்றி இதில் பார்க்க போகிறோம் குழந்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துதல் என்னென்னா குழந்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துதல் என்பது 
அனைத்து விதமான உடல் மற்றும் உணர்வு ரீதியான துன்புறுத்தல் அதாவது குழந்தைகளை வந்து தவறாக பயன்படுத்துறது அப்படின்னா அனைத்து விதமான அதாவது உடல் ரீதியான துன்புறுத்தல் பாலியல் சார்ந்த தவறான பயன்பாடு அப்புறம் சுரண்டல் ஆகியவற்றிற்கு உள்ளாக்குதல் போன்றவையெல்லாம் ரொம்ப தவறு அதாவது இதன் காரணமாக தான் குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியமும் உயர் வாழ் உயிர் வாழ்கிறதும் அந்த குழந்தை வந்து சொசைட்டியில் தலை காட்ட முடியாத அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்தைகளை வந்து உடல் ரீதியான தவறாக பயன்படுத்துதல் குழந்தைகளை வந்து உடல் ரீதியான தவறாக பயன்படுத்துதல் என்பது குழந்தைக்கு அச்சுறுத்தல் தவறாக பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தைக்கு வந்து அச்சுறுத்தல் அடித்தல் உதைத்தல் மற்றும் தாக்குதல் போன்ற உடலுக்கு வந்து தீங்கு விளைவிக்கிற செயலாகும் அதாவது அதாவது குழந்தைகளை வந்து எப்படி தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு தான் இதில் சொல்கிறாங்க குழந்தைகளை வந்து தொடுறது பாலியல் ரீதியில் வந்து துன்புறுத்துறது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பு தவறான பயன்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுரண்டல் ஆகியவற்றிற்கு உள்ளாக்குதல் போன்றவை ஆகும் இதற்கு கா இதன் காரணமாக அக்குழந்தையின் ஆரோக்கியம் உயிர் வாழ்தல் வளர்ச்சி ஆகியவை பாதிக்கப்படுது அதாவது குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் அதனுடைய எதிர்வாழ்வு எல்லாமே பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்தைகளை உடல் ரீதியான தவறாக தவறா தவறாக பயன்படுத்துதல் என்பது குழந்தைக்கு அச்சுறுத்தல் அடித்தல் உதைத்தல் மற்றும் தாக்குதல் போன்ற உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் செயல்களாகும் இது எல்லாமே வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த இந்த மாதிரியான இந்த பாலியல் ரீதியான தொல்லைகள் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா குழந்தைகளை பயமுறுத்துறது அடிக்கிறது உதைக்கிறது அப்புறம் தாக்குறது இந்த மாதிரி உடல் உடலுக்கு வந்து தீங்கு விளைவிக்கிற செயல் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாலியல் முறையிலான தவறான பயன்பாடு ஒருவர் மற்றொருவரின் மீது தனது அதிகாரத்தையும் ஆதிக்கத்தையும் செலுத்தி அதாவது ஒருவர் வந்து மற்றொருவர் ம அடுத்தவங்க மேலே தன்னுடைய அதிகாரத்தையும் ஆதிக்கத்தையும் செலுத்தி பாலியல் ரீதியில் வந்து அவங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற ஒரு பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தல் தான் அதாவது அதுதான் பாலியலினுடைய தவறான பயன்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது இது வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டவரில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதாவது பாதிக்கப்பட்டவரில் மோசமான விளைவுகளை வந்து இது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இளம் சிறுமிகள் மற்றும் பெண்கள் பல்வேறு விதமான பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகின்றனர் அதாவது பெண்கள் மோஸ்ட்லி பெண்கள்னாலே பாலியல் ரீதியாக தான் துன்புறுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு இப்போ சின்ன குழந்தையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் பொதுவாக இது வந்து பணிபுரியும் இடங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது பொண்ணுங்க வேலைக்கு அதாவது பொண்ணுங்க வேலைக்கு போனாலும் சரி எங்கே வெளியே எங்கே போனாலும் சரி அங்கேயும் இந்த மாதிரியான தொல்லைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாய்மொழி கருத்துகள் நகைச்சுவை கேலி செய்தல் சைகைகள் மற்றும் தவறான பார்வை போன்றவை அதிகமான ஒரு முறைகேடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால தான் மனித அளவில் வந்துட்டு உடல் நோயும் மற்றும் உணவு உண்ணுதலில் வந்துட்டு உணவு குறைபாடு அதாவது குறிப்பிட்ட நபர்கள் வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் குழந்தைகளின் பாலியல் முறையிலான தவறான பயன்பாடு அதாவது தங்களை தவறாக பயன்படுத்துகிறீர்கள் அதாவது தங்களை தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை உணரவே முடியாத நிலையில் இருப்பதால் குழந்தைகள் பாலியல் முறையிலான துன்புறுத்தலின் முக்கிய இலக்காக கருதப்படுகிறார்கள் அதாவது தங்களை வந்து தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கூட அந்த குழந்தைகளுக்கு உணர முடியாத நிலையில் இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தைகளை கூட துன்புறுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக இச்செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் அக்குழந்தைக்கு நன்றாக தெரிந்தவராகவும் அதே பகுதியில் வசிப்பராகவும் இருப்பார்கள் அதாவது பொதுவாக இந்த மாதிரி துன்புறுத்தல் கொடுக்குறவங்க அப்படி வந்து அவங்க பக்கத்து வீடாக கூட இருக்கலாம் அவங்க ஏரியாவாக கூட இருக்கலாம் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருக்கும் குழந்தைகளின் வெகுளித்தனத்தை பயன்படுத்தி அவர்களை கவரும் வகையில் சாக்லேட்டுகள் மற்றும் அதாவது குழந்தைகளுக்கு வந்து யார் என்ன தந்தாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் அது வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா சாக்லேட் ஏதாவது கொடுத்து அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்க வகையிலேயே அவங்க வந்து அந்த தவறான செயலை பயன்படுத்துகிறாங்க பொம்மை இதை மாதிரி ஏமாற்றி அவங்கள வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு வந்து ஆளான குழந்தைகளில் வந்துட்டு பிறப்பொறுப்பு காயம் வயிற்று வழி அடிக்கடி ஏற்படும் சிறுநோய் தொற்று மற்றும் நடத்தையில் மாற்றம் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் ஏன்னா பெண்கள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகம் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் போக்சோ சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துச்சு அதாவது பாலியல் நோக்கத்திற்காக குழந்தைகளை கடத்தி போகிற நபர்களுக்கு வந்து இந்த சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்கு வந்து உள்ளாகிறாங்க இங்கே பாருங்கள் குழந்தை பாதுகாப்பு போக்சோ சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த பாலியல் தாக்குதனால பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் ஆபாச போன்ற குற்றங்கள்ல இருந்து பாதுகாக்கிறது வந்துட்டு இத்தகைய குற்றங்களை வந்து விரைந்து விசாரிக்கிறதுக்கு சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் வந்து அமைச்சிருக்காங்க 
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது தவறான பயன்பாட்டுக்கு உள்ளான குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கான அணுகுமுறைகள் அதாவது தவறான பயன்பாட்டினால் துன்பத்திற்கு உள்ளான குழந்தைகளை கண்காணித்தல் மதிப்பிடுதல் மற்றும் அளவிடுவதற்கான வழிமுறைகள் ஆவன என்னென்ன வழிமுறைகள் அதாவது அந்த துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க இல்லையா துன்புறுத்தல் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா அந்த குழந்தைகளை வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் குழந்தைகள் உதவிக்கரம் சைல்டு ஹெல்ப் லைன் அதாவது குழந்தைகள் உதவிக்கரம் சமூக பணியாளர்களை நியமித்து குழந்தைகளுக்கு உணவு உறைவிடம் பாதுகாப்பு வழங்குவதில் உதவி புரிகிறது அதாவது அந்த சைல்டு ஹெல்ப் லைன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த அங்கே வேலை செய்கிறவங்க வந்துட்டு குழந்தைகள் வந்து பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துல வச்சு அவங்களுக்கு தங்கிறதுக்கு உடை உரு சாப்பிட்றதுக்கு உணவு எல்லாமே தராங்க அதை அவங்கள பாதுகாக்க பாதுகாப்பாகவும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்தைகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல் அதாவது உளவியலாளர்கள் சமூக பணியாளர்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அதாவது உளவியலாளர்கள் சமூக பணியாளர்கள் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்க பொண்ணுங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு ஆலோசனை வழங்கி வழிகாட்டுதல் மற்றும் தொடர்ச்சியான ஆதரவு அளிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடும்ப ஆதரவு அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாருமே ஆதரவாக இருக்கணும் அந்த குழந்தைகளை நம்ம ஒதுக்கணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து மனசில் ஒரு வேதனை மாதிரி விழுந்துடும் அவர்களுடைய பாதிப்புகளிலிருந்து மீள்வதற்கு முறையான கவனத்துடன் கூடிய பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் அந்த பாதிப்பிலிருந்து அவங்க நீள்றதுக்கு மீள்றதுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து முறையான பாதுகாப்பு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மருத்துவ பராமரிப்பு பாலியல் ம பாதிப்புக்கு உள்ளான குழந்தைகள் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட பயிற்சி பெற்ற சுகாதார நிபுணர்களிடமிருந்து மருத்துவ பராமரிப்பு மற்றும் சிகிச்சை பெற வேண்டும் அதாவது பாலியல் பாதி பாதிப்புக்கு உள்ளான குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு வந்து பயிற்சி பெறதுக்கு வந்து சுகாதார நிபுணர்களிடமிருந்து சில மருத்துவ பராமரிப்பு வந்து நம்ம சிகிச்சை அதெல்லாம் பெறணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சட்ட ஆலோசனை இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சட்ட ஆலோசனை அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் குடும்பத்தினர் அல்லது பாதுகாவலர் தங்கள் விருப்பப்படி சட்ட ஆலோசகர் மூலம் சட்ட ஆலோசனையை வழங்குவதற்கு உரிமை உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பிற்கான தேசிய ஆணையம் என்சிபிசிஆர் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் குழந்தை உரிமை சட்டம் சிபிசிஆர் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது இதாவது அதாவது தேசிய ஆணையின்படி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் வந்துட்டு குழந்தை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் பாதுகாப்பிற்கான தேசிய ஆணையம் அமைச்சாங்க குழந்தைகளுடைய உரிமை சட்டம் எப்போ அம அமைச்சாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சின் கீ அஞ்சில் தான் அமைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சட்டம் வந்து பொது உடைமை கொள்கை குழந்தை சட்டங்களை மீறி முடியாமை மற்றும் நாட்டில் காணப்படும் குழந்தைகள் தொடர்பான கொள்கைகளின் அவசரத்தை வலியுறுத்துகிறது கொள்கைகளினுடைய அவசரத்தை இது வலியுறுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பதினெட்டு வயதில் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுமே வந்து பாதுகாப்பும் பாதுகாப்புக்கும் சமமான முக்கியத்துவமும் உள்ளது அதாவது பாதிக்க பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து முன்னுரிமை நடவடிக்கை வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து மறுவாழ்வு பள்ளியில் மீண்டும் சேர்த்து கல்வியை தொடர செய்வதே பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கான மறுவாழ்வாகும் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா அது மறுபடியும் ஸ்கூலில் சேர்த்து அதுக்கு மறுபடியும் டீச்சிங் கொடுக்கறது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்குழந்தையானது படிப்படியாக மீண்டும் தன்னுடைய இயல்பான நிலைக்கு மீண்டு வருவதற்கு இவ் இது அவசியமானதாகும் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசி சிரிக்கிறப்போ அந்த கஷ்டம் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது இல்லையா அதனால் அந்த குழந்தைகளை வந்து நம்ம அப்படி தான் பாதுகாக்க முடியும் அவசியமாக இருக்குது அந்த கல்வி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சமுதாய அடிப்படையிலான முயற்சிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் குழந்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துவதிலிருந்து தடுக்க விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்துதல் அதாவது குழந்தைகளை வந்து தனியாக தவறாக பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து தடுக்க அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு முகாமை வந்து நம்ம நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்தைகளை பாலியல் ரீதியாக தவறாக பயன்படுத்துவதிலிருந்து தடுத்தல் எப்படின்னு பார்க்கலாம் உலகளாவிய முறையில் வலிய வலியுறுத்தப்படும் முக்கியமான சமூக கொள்கை குழந்தைகளை பாலியல் முறையிலான தவறான பயன்பாட்டிலிருந்து தடுக்கும் முயற்சி இதுதான் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் இதை இதை வந்து நம்ம நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு பெற்றோரும் நிறுவன அமைப்புகளினுடைய பொறுப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் வந்துட்டு டிஹெச்எஸ் மூலமாக தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கப்படிய கொடுக்கப்படுற அறிவுரைகள் அறிவுரைகள் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது சந்தேகப்படுகின்ற நபரிடம் அல்லது தெரியாத அந்நிய நபரிடம் பேசுவது மற்றும் அவர் அருகில் செல்வது கூடாது அதாவது நமக்கு சந்தேக ஒரு ஒரு தரப்பாக நமக்கு சந்தேகப்படுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க பே அ
தனியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசு அல்லது தனியார் போக்குவரத்து வாகனங்களில் பேருந்து ஆட்டோ ரயில் தனியாக பயணம் செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த ட்ராவல் பண்ணும்போதெல்லாம் தனியாக ட்ராவல் பண்ணும்போதெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெற்றோருக்கு தெரியாமல் எவரிடமிருந்தும் பணம் பொம்மைகள் பரிசுகள் அல்லது சாக்லேட்டுகள் போன்றவற்றை வாங்கக்கூடாது இப்போது சின்ன குழந்தைகளெல்லாம் பொம்மை சாக்லேட்லாம் கொடுத்தா ஏமாத்திடுறாங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எதுவுமே பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாமல் அவங்க வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெரிந்த அல்லது தெரியாத நபர்களை தொட அனுமதிக்கக்கூடாது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாலும் சரி தெரியாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி யாரையுமே நம்மளை தொடருக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம் குழந்தைகள் கண்ணியமான எந்த வகையிலும் வன்முறையற்ற பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்கான சூழலை உறுதி செய்வது சமூக சமூக சமுதாயத்தில் உள்ள ஒரு தனி மனிதரின் பொறுப்பாகும் நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து கண்ணியமான எந்த வகையிலுமே வன்முறையற்ற பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற சுற்றி இருக்கிற சூழல் வந்து பாதுகாப்பனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு தனி மனிதராக நம்ம தான் பொறுப்பேற்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருந்து ஆல்கஹால் மற்றும் புகையிலையின் தவறான பயன்பாடு பார்க்கலாம் ஆல்கஹால் புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மருந்துகளை உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்திருப்பது அடிமையாதல் எனப்படும் அதாவது இந்த தண்ணி அடிக்கிறது புகைப்பிடிக்கிறது மருந்துகளை உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்திருக்கிறதுக்கு அடிமையாகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பொருட்களில் இருக்கிற அடிமைப்படுத்துகிற பண்புள்ளது வந்துட்டு போதை அதாவது இந்த பொருட்களில் எல்லாமே அடிமைப்படுத்துறது எது அப்படின்னா போதை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவரை தீய விளைவுகளுக்கு உட்படுத்தி அவர்கள் அப்பொருள்களை நிரந்தரமாக சார்ந்திருப்பதற்கு இட்டு செல்கிறது அதாவது இந்த தீய பழக்கம் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த அந்த ஒருத்தர் வந்து அந்த பொருளை வந்து நிரந்தரமாக சார்ந்திருக்கிறதுக்கு தான் அது கூட்டிகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஆல்கஹால் புகைப்பிடித்தல் ஆல்கஹால் புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மருந்துகளை உட்கொள்ளுதல் அந்த பொருளை வந்து நம்ம நிரந்தரமாக சார்ந்திருக்கிறதுக்கு தான் இது இழுத்துட்டு செய் போகுது அப்படின்றா புகையிலை ஆல்கஹால் மற்றும் மருந்துகளை தவறாக பயன்படுத்துதல் அதாவது தனிநபர் அவரினுடைய குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத்தில் வந்துட்டு தீய விளைவுகளை வந்து அது உண்டாக்குறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நமக்கு தெரியாமையே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு நமக்கே தெரியாது அதெல்லாம் இரு அந்த கெட்ட பழக்கம்லாம் இருக்கிறனால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது இந்த ஆபத்தான நடத்தை முறையை முறையான கல்வி மற்றும் வழிகாட்டுதல் மூலம் தடுக்க முடியும் இந்த ஆபத்தை எல்லாமே முறையான கல்வி மற்றும் த வழிகாட்டி மூலமாக தான் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருந்துகளின் தவறான பயன்பாடு மருந்துகள் வழக்கமாக மருத்துவரின் ஆலோசனையில் பேரில் நோய் சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு நோயிலிருந்து குணமடைந்த பின் வை கைவிடப்படுகின்றன அதாவது மருந்துகள் வந்து வழக்கமாக மருத்துவர்கிட்ட ஆலோசனை செஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த நோயிலிருந்து விடுபட்டதுக்கப்புறம் அந்த மருந்தை வந்து முழுசை நாம் கைவிட்டுறோம் மருந்துகளை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவதை வழக்கமாக்கிக் கொள்பவர்கள் அதற்கு அடிமையாகின்றனர் அதாவது மருந்தை நம்ம தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ரொம்ப அடிமையாகிடுவோம் அடிக்ட் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவரை மருந்துக்கு அதாவது போதைக்கு அடிமையாதல் அல்லது மருந்துகளின் தவறான பயன்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது இதுவே வந்துட்டு மருந்துக்கு அதாவது போதைக்கு வந்து அடிமையாகிறது இல்லைனா மருந்துகளினுடைய தவறான பயன்பாடு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஒரு நபரினுடைய உடல் மற்றும் மனம் ஆகியவற்றினுடைய செயல்பாடுகளை உற்சாகப்படுத்துறதன் மூலமாக மனச்சோர்வு இல்லைனா தொந்தரவு உள்ளாக்குறது மூலமாக அந்த நபரினுடைய உடல் உயிரியல் உளவியல் அல்லது சமூக ரீதியிலான நடத்தையை மாற்றி அமைக்கும் மருந்து போதை மருந்து ஒரு மனிதனுடைய ஒட்டுமொத்த நடவடிக்கையுமே மாத்துறது தான் போதை மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மருந்துகள் மைய நரம்பு மண்டலத்துடன் தொடர்பு கொண்டு உடல் மற்றும் மனதளவில் பாதிப்பை உண்டாக்குகின்றன உடல் மற்றும் மனதளவில் பாதிப்பை வந்து இது உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருந்துகளினுடைய வகைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சில வகையான மருந்துகள் வந்து மனோவியல் மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில வகை மருந்துகள் வந்து மனோவியல் மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவை வந்துட்டு மூளையின் மீது செயல்பட்டு அவற்றின் செயல்பாடுகளான நடத்தை உணர்வரி நிலை சிந்திக்கும் திறன் அரைநிலை அறிநிலை ஆகியவற்றின் ஆகியவற்றினை வந்து மாற்றி அமைக்குது அந்த மூ அதாவது அந்த மூளையின் மீது செயல்பட்டு அவற்றினுடைய செயல்பாடு நடத்தை உணர்வரி நிலை அப்புறம் சிந்திக்கிற திறன் அறநிலை அதெல்லாமே வந்து மாற்றி அமைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து மனநிலை மாற்றம் மருந்துகள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க மருந்தினை சார்ந்திருத்தல் அதாவது இந்த மாதிரியான மருந்தை வந்து நம்ம சாப்பிட்டே இருக்கப்போ முழுவதுமாக வந்து அந்த மருந்து சார்ந்திருக்கிற நபர்கள் வந்து அந்த மருந்துகள் இல்லைனா உயிர் வாழவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு மரநி மனநிலைக்கு போயிடுறாங்க இந்த நிலையானது வந்துட்டு மருந்து மருந்து நிலை மருந்தினை சார்ந்திருத்தல் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க 
உடல் மற்றும் மனம் மனம் சார்ந்து இருத்தல் அப்படின்னா இயல்பான நல்ல நிலையில் தன்னை வந்துட்டு உடல் செயலியில் நிலையா நிலையை படு பராமரிக்க மருந்து வந்து சார்ந்து மருந்தை சார்ந்து இருத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மருந்துகள் வந்து மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கு உதவுகின்றன மருந்து வந்து நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் உதவுது என்ற உளவியல் சார்ந்த உணர்வை கொண்டிருத்தல் இங்கே பாருங்கள் மருந்துகளினுடைய தவறான பயன்பாடு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் மீதான சர்வதேச நாள் வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் வந்துட்டு போதையூட்டு மருந்துகள் மற்றும் மனோவியல் மருந்துகள் சட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மருந்துகளினுடைய பயன்பாட்டின் நடத்தை மாற்றங்கள் மருந்துகளினுடைய பயன்பாட்டில் நடத்தை மாற்றங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இளம் பருவத்தினரிடையே ஏற்படும் எதிர்மறையான விளைவுகளான இளம் அதாவது யங்ஸ்டார்ஸ் கிட்ட என்ன விளைவுகள் ஏற்படுதுன்னு பார்க்கலாம் படிப்பில் செயல்திற செயல்திறன் குறைதல் கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளில் இடைநிற்றல் அதாவது படிப்பில் வந்து நம்மளுடைய கவனம் வந்து குறைஞ்சிரும் அதாவது காலேஜ் போகிறது ஸ்கூல் போகிறது அப்படிங்கிறத அந்த பாதியோடையே நின்றுவோம் தன் சுகாதாரத்தில் ஆர்வமின்மை தனிமை மன அழுத்தம் சோர்வு ஆக்ரோஷமான நடத்தைகள் அதாவது சுகாதாரத்தில் வந்து ஆர்வமே இல்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் தனிமையாக இருக்கிறது மன அழுத்தம் வந்து நிறையா இருக்கும் அப்புறம் சோர்வு ஆக்ரோஷமான ரொம்ப கோபமாக நடந்துக்குவாங்க அப்புறம் குடும்ப நபர்களோட வந்துட்டு உறவு நிலை வந்து சி அதாவது குடும்பத்தோட சேரவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரியான மனநிலையெல்லாம் அவங்களுக்கு உருவாகும் உணவு மற்றும் தூங்கும் பழக்கங்கள் மாறுபடுதல் அதாவது உணவு சாப்பிட்றது தூங்குற தூக்கமே வராது அதுவும் போக தூங்குற பழக்கம் எல்லாம் மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடை எடை உடல் எடை மற்றும் பசி ஆகியவற்றில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கம் ஒரு நாள் உடல் எடை அதிகரிக்கலாம் பசிக்கலாம் பசிக்காமல் போகலாம் இந்த போதை மருந்து க உட்பட்டுட்டோம் அப்படின்னா பசிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்பொழுதும் மருந்துகள் பெறுவதற்கான பணம் கிடைக்கும் எளிய வழிகளை தேடுதல் எப்படா கையில் காசு கிடைக்கும் எப்படா நம்ம அந்த போதை மருந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க எய்ட்ஸ் மற்றும் ஹெபடைட்டிஸ் தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதாவது எய்ட்ஸ் இல்லைனா ஹெபடைட்டிஸ் தொற்று வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் டபிள்யூஹெச்ஓ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு மருந்துகளினுடைய போதை அடிமையாதல் அல்லது மருந்துகளினுடைய தவறான பயன்பாடு என்ற வார்த்தை வார்த்தைக்கு பதிலாக மருந்துகளை சார்ந்திருத்தல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது இதுதான் வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் இதுதான் வந்து போதைக்கு அடிமையாகிறது இல்லைனா மருந்துகளை வந்து தவறாக பயன்படுத்துறது இந்த இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளுக்கு வந்துட்டு பதிலாக தான் மருந்துகளை வந்து சார்ந்து இருக்கிறது வார்த்தையை பயன்படுத்தி ஆலோசனை வழங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருந்துக்கு அடிமையாதலில் இருந்து மீட்பு என்னென்னு பார்க்கலாம் ட்ரக் டி அடிக்ஷன்ஸ் அதாவது மருந்து அடிமையாதல் மீட்பு மேலாண்மை என்பது சிக்கலான மற்றும் கடினமான பணியாகும் அதாவது மருந்துக்கு அடிமையானவங்களை வந்து அதிலேருந்து மீட்கிறது வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருந்துக்கு அடிமையாதலிலிருந்து ஒருவரை மீட்பது என்பது நீண்ட காலம் பிடிக்கும் அதாவது மருந்துக்கு அடிமையாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து நம்ம நீ அது அதிலிருந்து மீட்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெதுவான ஒரு வழியாகும் இது வந்து மெதுவாக கொண்டு போகிற ஒரு வழி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடும்ப அங்கத்தினர்கள் நண்பர்கள் மற்றும் சமுதாயம் உட்பட அனைவரும் இதில் ஒட்டு மொத்தமாக முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் அதாவது ஃபேமிலிஸும் சரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி எல்லாருமே இதிலிருந்து அவங்கள எடுத்து கூட்டிகிட்டு அதாவது மீட்டு வர்றதுக்கு வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நச்சு நீக்கம் அப்படின்னா சிகிச்சையின் முதல் கட்டம் நச்சு நீக்கமாகும் சிகிச்சையினுடைய முதல் கட்டம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்க நச்செல்லாம் நீக்குவாங்க இது வந்து மருத்துவர்களை படிப்படியாக நிறுத்தி அடிமையானவரை அறிகுறிகளிலிருந்து மீட்பதற்கு உதவுகிறது அதாவது இதனால் அவங்க வந்துட்டு கடுமையான உடல் உணவு ரீதியான தொந்தரவுக்கு வந்து உள்ளாகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குறிப்பிட்ட மருந்துகளை வழங்குறதன் மூலமாக தான் இதனை வந்து கவனமாக நம்ம கையாளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து உளவியல் சிகிச்சை அப்படின்னா உளவியல் சிகிச்சை அப்படிங்கிறது வந்து தனிப்பட்ட மற்றும் குழு ஆலோசனை அதாவது தனிப்பட்ட இல்லைனா குழு ஆலோசனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உளவியலாளர்கள் வந்துட்டு ஆலோசகர்களாலும் வழங்கப்படுது இது வந்து ஆலோசகர்களாலும் வழங்கப்படுது இந்த சிகிச்சையானது வந்துட்டு அடிமையானவர்களினுடைய மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கும் அதாவது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிற முயற்சியிலையும் தினசரி வந்துட்டு சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கான புதிய வழிமுறைகளையும் கற்றுத்தர்றது தான் அப்புறம் போதுமான உணவு ஓய்வு எவ்வளோ தேவை அமைதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தான் இதெல்லாமே உள்ளடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஆலோசனை அதாவது ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன ஆலோசனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
சமுதாய பணியாளர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதனால் அவர்கள் போதைக்கு அடிமையான தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை நிராகரிக்கும் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்கின்றனர் அதாவது சமுதாய பணியாளர்கள் வந்து குடும்பத்தில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க குடும்பத்தில் போதைக்கு அடிமையாக இருக்க ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி நம்மளுடைய நடத்தையை மாற்றிக்கணும் அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதனால தான் போதைக்கு அடிமையானவர்கள் வந்து அவங்களோட குடும்பத்தினராலையும் சமுதாயத்தினாலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மறுவாழ்வு அவர்களுக்கு முறையான தொழில்சார் பயிற்சி அளிக்கப்படுவதன் மூலம் அவர்கள் நலமான வாழ்க்கை வாழவும் சமுதாயத்தில் பயனுள்ள அங்கத்தினராகவும் மாற வழிவகுக்கிறது அவங்க வந்து மறுவாழ்வு கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து தொ தொழில் செய்கிற ஒரு பயிற்சியில் கூட நல்லா பயிற்சி செய்வாங்க அதாவது நல்லா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்து செய்வாங்க நலமான வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கும் சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பயனுள்ள ஒரு பொறுப்பாக இருக்கிறதுக்காகவும் இது வந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து புகையிலையின் தவறான பயன்பாடு புகையிலையானது நிகோட்டியான டெ டொபாக்கம் மற்றும் நிகோட்டியான ர ரஸ்டிகா ஆகிய புகையிலை தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படுது இது ரொம்ப ரொம்ப மேம்பாடு இதை வந்துட்டு இளம் கிளைகளின் உலர்ந்த பதப்படுத்தப்பட்ட இலைகள் உலகளாவிய வணிக ரீதியிலான புகையிலை தயாரிப்பில் பயன்படுகின்றன அதாவது உலகளாவிய வணிக ரீதியிலான புகையிலை வந்து இதில் தயாரிக்கிறாங்க அதில் இருக்கிற நிகோட்டின் அப்படிங்கிற ஆல்கால் ஆயுடு வந்துட்டு புகையிலைக்கு வந்து ஒருவர் வந்து அடிமையாகிறது ஏற்படுத்துது நிகோட்டின் கிளர்ச்சியை தூண்டும் மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கின்ற நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பொருள் நிகோட்டின் வந்து தானுக்கு வந்து தூண்டுதல் மறுபடி மறுபடி குடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்துது அதாவது அவங்களுக்கு வந்து தீங்க விளைவிக்கிற ஒரு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு பொருள் தான் புகையிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க புகையிலையுடைய பயன்பாடு புகை பிடித்தல் மெல்லுதல் மற்றும் உறிஞ்சுதல் போன்றவற்றிற்காக புகையிலை பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது புகை பிடித்தல் வந்துட்டு மெல்றதுக்கும் உறிஞ்சுறதுக்கும் புகை விலையை பயன்படுத்துறாங்க சுருட்டு சிக சிகரெட்டுகள் பீடிகள் குழாய்கள் ஹூ ஹூக்கா ஆகியவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் புகையை சுவாசித்தல் புகை பிடித்தலாகும் இதெல்லாமே சுவாசிக்கிறதுனால புகை பிடித்தலாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூள் வடிவிலான புகையிலை வெற்றிலையுடன் சேர்த்து மெல்லப்படுகிறது அதாவது தூள் வடிவிலான புகையிலை வந்து வெற்ற வெற்றலை பார்க்க கூட சேர்த்து தான் மெல்றாங்க மாவு போன்ற புகையிலை மூக்கின் வழியாக கொல்லப்படுவதால் உறிஞ்சுதல் மூக்குப்பொடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உறிஞ்சுதல் மூக்குப்பொடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புகைப்பிடித்தலினுடைய ஆபத்துகள் மற்றும் புகையிலையின் விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் புகை உள்ளிழுக்கப்படும் போது திசுக்களால் உறிஞ்சப்படுகின்ற வேதிப்பொருள்கள் பின்வரும் தீங்கு திரு தீங்கு தரும் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன அதாவது புகையை வந்து நம்ம உள்ளே இழுக்கிறப்போ அந்த திசுக்கள் வந்து உறிஞ்சப்பட்டு வேதிப்பொருளால் என்ன நிகழுது என்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் புகைப்பிடித்தலின் போது வெளிப்படும் புகையில் உள்ள பென்சோவரை பென்சோவைரின் மற்றும் பாலிசிக் பாலிசைக்லிக் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் எனும் புற்றுநோய் காரணிகள் நுரையீரல் புற்றுநோயை உண்டாக்குது அதாவது புகை பிடிக்கிறப்போ நமக்கு வந்து புட் நுரையீரலில் போய் அந்த புகையெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு வந்து புற்றுநோயை வந்து அது உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புகை பிடித்தலினால் தொண்டை மற்றும் மூச்சுக்குழாயில் ஏற்படும் வீக்கம் மூச்சுக்குழல் அலட்சி மற்றும் நுரையீரலில் காசநோய் அதாவது புகை பிடிக்கிறதுனால தொண்டையில் மூச்சுக்குழாயில் வந்து வீக்கம் ஏற்படும் மூச்சுக்குழலில் வந்துட்டு அலட்சியம் விட்டுலாம் அப்புறம் நுரையீரலில் வந்து காசநோய் வழிவகு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாமே இதுக்கான விளைவுகள் நுரையீரலில் மூச்சு சிற்றலை சிற்றைகளில் லங் ஆல்வலை அதாவது ஏற்படுற வீக்கம் மூச்சு சிற்றலைகளில் வந்துட்டு ஏற்படுற வீக்கம் வந்து வாயு பரிமாண பரிமாற்றத்துக்கான மேற்பரப்பு குறைச்சி எம்பை சீமா அப்படிங்கிற ஒரு நோயை உண்டாக்குது நுரையீரலில் வந்து மூச்சு சிற்றலைகளில் ஏற்படுற வீக்கம் வந்து வாயுவினுடைய பரிமாற்றத்தை வந்து மேற்பரப்பு வந்து குறைச்சி எம்பை சீமா அப்படிங்கிற ஒரு நோயை வந்து அது உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புகைப்பிடித்தலின் போது புகைப்பிடித்தலின் போது உண்டாகும் புகையிலே உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு இரத்த சிவப்பணுவில் உள்ள ஹீமோக்ளோபினுடன் பிணைப்பி ஏற் பிணைப்பை ஏற்படுத்தி ஏ அதன் ஆக்சிஜன் எடுத்து செல்லும் திறனை குறைக்கிறது அதாவது புகை பிடிக்கிறப்போ உண்டாகிற புகையிலில் இருக்கிற கார்பன் மோனாக்சைடு வந்துட்டு இரத்த சிவப்பணுக்குள்ள ஹீமோக்ளோபின் பிணைப்பை ஏற்படுத்தி ஆக்சிஜனுக்கு எடுத்து போகிறனால அதனுடைய திறனை வந்து குறைக்கிது ஹீமோக்ளோபினை வந்து நம்ம உடலிலிருந்து குறைச்சிடும் இதனால தான் உடல் திசுக்கள் வந்து ஹைபாக்சியாவை உண்டாக்குது உடல் திசுக்கள் வந்து ஹைபாக்சியாவை வந்துட்டு உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புகைப்பிடித்தலினால் ஏற்படும் அதிக இரத்த அழுத்தம் இதய நோய்கள் உண்டாவதற்கான ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது அதாவது புகை பிடிக்கிறதுனால அதிக இரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டு ஹார்ட் அட்டாக்கெல்லாம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி இதய நோய்கள் ஏற்படுறதுக்கான அபாய ஆபத்தை வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இறைப்பை சுரப்பினை 
அதிகரித்து இறப்பை சுரப்பினை அதிகரித்து இறப்பை மற்றும் முன்சிறு குடல் புண்களை அல்சர் ஏற்படுத்துகிறது அதாவது அல்சர் வந்து இது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புகையிலை மெழுதல் வாய் புற்றுநோயை ஏற்படுத்துகிறது புகையிலையை நம்ம இந்த புகையிலை வெல்றதுனால அதில் வந்து வாய் புற்றுநோய் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தகவல் நுணு துணுக்கு அப்படின்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் அதாவது வேர்ல்டு ஆர் அதாவது உலக சுகாதார நிறுவனம் அது வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் வந்து ட்ரக் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த ஆலோசனை வழங்குச்சு இப்போது உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்ட அந்த உத்தரவின்படி தான் அனைத்து சிகரெட்டு விளம்பரங்களுமே வந்து அட்டை பெட்டிகளையும் புகைப்பிடித்தல் ந உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது அப்படிங்கிற ஒரு சத்த சட்ட ரீதியான எச்சரிக்கை வந்து இடப்பெருக அதாவது சினிமாலெலாம் போனீங்க அப்படின்னா படம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் இது போடுவாங்க புகையிலை புற்றுநோயை உண்டாக்கும் அந்த மாதிரி இடம்பெற வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயல்பாடு ஒன்று புகைப்பிடித்தல் மற்றும் புகையிலை மெல்லுதல் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் படங்களை சேகரிக்கவும் அதனால் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும் உடலின் பாகத்தையும் அதனை தொடர்ந்து ஏற்படும் உடல் தீங்கினையும் அடையாளம் காண்க அடுத்து புகைப்பிடித்தலை தடுத்தல் அதாவது அந்த புகைப்பிடிக்கிறதை எப்படி தடுக்கிறது புகைப்பிடித்தல் மற்றும் புகையிலை மெல்லுதலினால் ஏற்படும் ஆபத்துகளை அறிந்து இளம் பருவத்தினரும் வயதானவர்களும் இப்பழக்கத்தை தவிர்த்து கொள்வது அவசியமாகும் அதாவது புகைப்பிடிக்கிறதும் புகையிலையை மெல்றதும் இந்த மாதிரியான இளம் அதாவது யங்ஸ்டர்ஸும் சரி வயசானவங்களும் சரி இதை அதாவது என்ன சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களாவே இதை விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தகுந்த ஆலோசனை மற்றும் பரு மருத்துவ உதவிகள் அடிமையானவர்களை அப்புகை பழக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட உதவும் அதாவது நல்ல ஒரு ஆலோசனை பெற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மருத்துவங்க கிட்ட நம்ம வந்து அந்த புகையிலையில் இருந்து வெளியே வர அந்த புகை பிடிக்கிறது புகையிலையில் மெல்றது அதிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கான மிகவுமே உதவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் புகையிலை எதிர்ப்பு சட்டம் மே ஒன்று புகையிலைக்கு எதிர்ப்பு சட்டம் வந்து மே ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி நான்கில் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் வந்து உலகளவில் வந்துட்டு ஆண்டுக்கு பத்து மில்லியன் அளவில் இறப்பினை ஏற்படுத்துறது வந்து மிகப்பெரிய ஒற்றை காரணியாக புகையிலை வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மே முப்பத்தி ஒன்று புகையிலை எதிர்ப்பு நாளாக கருதப்படுகிறது மே முப்பத்தி ஒன்று புகையிலைக்கு எதிர்ப்பு நாளாக தான் இதை கருதுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலக புகையிலை எதிர்ப்பு நாள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்கஹாலின் தவறான பயன்பாடு அதாவது ஆல்கஹாலை எப்படி தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது ஆல்கா அதாவது சமுதாயத்தில் வந்து செல்வந்தர்கள் மற்றும் ஏழை மக்களால் மேற்கொள்ளப்படும் ஆல்கஹால் பயன்படுத்துதல் நுகர்வு என்பது ஒரு சமுதாயத்திற்கு தீங்கு ஆகும் அதாவது ரொம்ப பணக்காரங்க ஏழை அது அந்த வித்தியாசம்லாம் இல்லாமல் எல்லாருமே இப்போது ஆல்கஹாலை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதை வந்து எப்படி சமுதாயத்தில் வந்து தீங்கு ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆல்கஹாலை சார்ந்திருத்தல் மது பழக்கம் எனவும் ஆல்கஹாலை சார்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மது பழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்கஹாலை சார்ந்திருக்கிறது வந்து மது பழக்கம் மது பழக்கம் எனவும் அடிமையாதல் மதுவுக்கு அடிமையாதல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அடிமையாதல் மதுவுக்கு அழை அடிமையாதல் அப்படின்னும் அழைக்கிறாங்க அடிமையாதல் வந்து மதுவுக்கு அடிமையாகிறது அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இந்த இது வந்து ஆல்கஹால் வந்து தவறான பயன்பாடு ஆல்கஹால் வந்து ரொம்பவுமே தவறான ஒரு பயன்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மது அருந்துதல் ஒருவரினுடைய உடல் உடலியல் மற்றும் உளவியல் செயல்பாடுகளை வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குது மது அருந்தவர்களை வந்துட்டு உடலை வந்து ரொம்பவுமே பாதிக்கப்படுத்துது செயல்பாடு இரண்டு மது அருந்தாத மற்றும் மது அருந்திய நபர்களின் கல்லீரல் படங்களை சேகரிக்கவும் அப்படங்களை ஒப்பிட்டு நீ கண்டறிய மாற்றங்களை க குறிப்பிடவும் மதுவினால் உடல் நலத்திற்கு ஏற்படும் தீமையான விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நீண்ட காலமாக வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு தண்ணி அடிச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மயக்கம் மருந்தாவும் இல்லைனா வழி நிவாரணி போன்ற செயல்பாட்டு நரம்பு மண்டலத்தை வந்து நலிவடைய செய்யுது அவற்றினுடைய தீமை என்னென்னு பார்க்கலாம் நர அதாவது நரம்பு செல்ல பாதிக்கிற பல்வேறு விதமான மன மற்றும் உள உடல் ரீதியான தொந்தரவுகளை உண்டாக்குகிறது அதாவது நரம்பு செல்ல பாதித்து மன மற்றும் உடல் ரீதியான தொந்தரவுகளை வந்து பாதிக்குது உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடல் உறுப்புகளினுடைய ஒருங்கிணைப்பு வந்து குறைக்குது உடல் உறுப்புகளினுடைய ஒருங்கிணைப்பை வந்து குறைக்குது அதாவது மங்களான குறைந்த பார்வை சாலைகளில் விபத்தில் முடிகிறது அதாவது தண்ணி அடிச்சுட்டு வண்டி ஓட்டுறாங்க இல்லையா அதெல்லாமே வந்து ஒரு விபத்தில் தான் போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மங்களான பார்வை தான் தெரியும் அதாவது இரத்த நாளங்களில் வந்து விரிவடைவதில் விரிவடைதல் வந்து ர இதயத்தினுடைய செயல்பாட்டை பாதிக்குது இரத்த நாளங்கள் வந்து விரிவடைதலை வந்துட்டு இதயத்தினுடைய செயல்பாட்டை பாதிக்குது 
கல்லீரல் சேதத்தினால கல்லீரல் அதிக அளவு கொழுப்பை சேமித்து சிரோசிஸ் மற்றும் நார்த்தேசுக்கள் உருவாதல வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடல் வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டையும் தன்னுணர்வையும் இழந்து உடல் நல கோளாறுகளை வந்து உண்டாக்கி இறுதியில் வந்து இறப்பு உண்டாக்குது உடல் நலத்தில் நம்மளுடைய உடலில் நமக்கு கட்டுப்பாடு வேணும் எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்குது அந்த மாதிரி உடல் நலத்தில் கட்டுப்பாடு வேணும் கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக இறப்பை வந்து அது ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்கஹால் மருந்து அருந்துதல் ஆல்கஹால் அருந்துதல் உனது உடல்நிலையை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது பார்க்கலாம் ஆர்த்ரோஸ் ஆர்த்ரோஸ் கிளிரோசிஸ் மூளையினுடைய பணிகள் பாதிப்பு சிரோசிஸ் அப்படின்னா நாள்பட்ட இதய செயல் இழப்பு இனப்பெருக்க குறைபாடு கனைய அலட்சி இதுதான் வந்து இப்படி தான் பா உடம்பை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மது அருந்துபவர்களின் மறுவாழ்விற்கு மறுவாழ்விற்கான நடவடிக்கைகள் அதாவது மருந்த மது அருந்தவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் மறுவாழ்விற்கான நடவடிக்கைகள் கல்வி மற்றும் ஆலோசனை கல்வி மற்றும் தகுந்த ஆலோசனைகள் மது அருந்துபவர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் மற்றும் மன அழுத்தத்தை எதிர்கொண்டு அவற்றிலிருந்து விடுபடவும் வாழ்க்கையின் தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளவும் உதவும் அதாவது கல்வி இல்லைனா தகுந்த ஆலோசனை அதாவது படிக்கிறது இல்லைனா தகுந்த ஆலோசனை மது குடிக்கிறவங்க கிட்ட தங்களுடைய பிரச்சனை மற்றும் மன அழுத்தத்தை எதிர்கொண்டு அதிலிருந்து விடுபடணும் அவங்க வந்து அந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட்டு வாழ்க்கையினுடைய தோல்விகளை ஏற்றுக்கிறதுக்கு உதவணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடல் செயல்பாடுகள் வந்து மறுவாழ்வு மேற்கொள்ளும் நபர்கள் நூல்கள் வாசித்தல் இசை விளையாட்டு யோகா மற்றும் தியானம் போன்ற நலமான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த உடல் செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா யோகா செய்கிறது மற்றவங்க கிட்ட பேசணும் தனிமையாகவே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் பாட்டு கேட்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெற்றோர்கள் மற்றும் சக மனிதர்களிடம் உதவியை நாடுதல் அதாவது சிக்கல் நிறைந்த சூழ்நிலை ஏற்படும் போது அதாவது நிறைய சிக்கல் அதாவது ப்ராப்ளம் வர ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறப்போ பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து தங்களினுடைய பெற்றோர்கிட்ட இல்லைன்னா தங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து உதவியை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதாவது தங்க தங்களுக்கு வந்துட்டு பதப்ப பதட்டமான உணர்வு அதாவது ரொம்ப படப்படன்னு ஒரு உணர்வு இருக்கக்கூடாது தவறான செயல்களை வந்து பேசுறதன் மூலமாக தவறுகளை வந்து செய்யாமல வந்துட்டு தங்களை தடுக்கிறதுக்கு வந்து இது உதவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மருத்துவ உதவி உர உளவியலாளர்கள் வந்து மற்றும் மனநல மருத்துவர்களிடமிருந்து உதவிகள் பெறுவதன் மூலம் தங்களுடைய இக்கட்டான நிலையிலிருந்து விடுபட்டு நிம்மதியான மற்றும் அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் உளவியலாளர்கள் வந்துட்டு மனநல மருத்துவர்களிடம் இருந்துட்டு உதவிகள் பெறுறதன் மூலமாக தங்களுடைய இக்கட்டான நிலையிலிருந்து கூட அவங்க விடுபட்டு வெளிவர முடியும் அமைதியான வாழ்க்கையை அவங்களால வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது மதுவிலிருந்து மீட்கப்பட்டு அதாவது டி அடிக்ஷன் அவங்க வந்து மறுவாழ்வு திட்டத்தை நோக்கி நகர்றப்போ தனிநபருக்கு வந்துட்டு உதவிகரமாக இருக்கு மறுவாழ்வு திட்டங்கள் வந்து தனிநபருக்கு வந்து ஒரு உதவிகரமான ஒரு உதவிகரமான திட்டமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 